ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்துஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வேர்க்கடலை வச்சு ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நம்ம குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபியை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆளுங்கிற பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கப் அளவு வறுத்த வேர்க்கடலையை தோல் உரிச்சுட்டு எடுத்துக்கலாங்க சப்போஸ் நீங்கள் வறுக்காத வேர்க்கடலை வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை நல்லா வறுத்துட்டு ஆறினதுக்கு அப்புறமா தோல் உரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா ஃபைனான பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த வேர்க்கடலை பொடியை நல்லா இந்த மாதிரி சளிச்சிடலாம் இதை இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பேனில் நீங்கள் எந்த கப்பில் ஒரு கப் அளவு வேர்க்கடலை எடுத்தீங்களோ அதே கப்பில் அரை கப் அளவு சுகர் சேர்த்துக்கலாங்க அரை கப் அளவு தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க இதை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ தலை தலை நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் இதோட பதம் எப்படி இருக்கணும்னா கம்பி பதத்துக்கு முன்னாடி உள்ளது மாதிரி இருக்கணுங்க அதாவது பிசு பிசுன்னு ஒட்டணும் ஆனால் கம்பி பதம் வந்துடாமல் நீங்கள் வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற வேர்க்கடலை பவுடரை சேர்த்துக்கோங்க நம்ம இந்த பவுடரை சேர்க்கும் போது ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்படி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு நல்லா பிசு பிசுன்னு அதாவது ஸ்டிக்கி கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நம்ம இதை நல்லா கிண்டிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிசு பிசுன்னு ஒட்டுற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற அந்த வேர்க்கடலை பேஸ்ட்டை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு பாதாமும் முந்திரியும் சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணிட்டு இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் பிஸ்தா கூட சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா சூட்டோடையே மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அப்போது தான் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் நல்லா நெய் தடவிட்டு கீழே வச்சுக்கோங்க இல்லை உங்கள் கிட்டே வந்து பட்டர் பேப்பர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை கூட நெய் தடவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சூட்டோடவே நல்லா இந்த மாதிரி சிலிண்டர்கள் ஷேப்பில் நல்லா உருட்டி விட்டுடலாங்க இப்போ நம்ம செஞ்சதை அப்படியே நல்லா பேப்பரில் கவர் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருங்க இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் வச்சுருக்கிற அந்த வேர்க்கடலை பேஸ்ட்டை ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆன் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு ஒரு பிஞ்ச் அளவு க்ரீன் கலர் சேர்த்துடலாம் இந்த சூடோடவே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம இதையும் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்லேயோ இல்லை பட்டர் பேப்பர்லேயோ நெய் தடவிட்டு அதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை சேர்த்துருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கைகளாலேயே நம்ம எல்லா சைடுமே ஒரே மாதிரி ரெக்டாங்குலர் ஷேப்க்கு பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அந்த பாதாம் முந்திரி சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அதை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்துட்டு வந்ததை இதை வந்து சென்டரில் வச்சிடலாங்க வச்சதுக்கு அப்புறமா கீழேருந்து மேலே அந்த சிலிண்டர்கள் ஷேப் மேலே படுற மாதிரி நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து நல்லா ஓட்டி விட்டுருங்க அதே மாதிரி மேல் பகுதியையும் நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம இதை அப்படியே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம்
இப்போ நம்ம பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க நல்லா செட் ஆயிடுச்சு பாருங்க இப்போ நம்ம இதை கத்தி வச்சு சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டான வேர்க்கடலை ஸ்வீட் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள்